difícil, por así decirlo. Son dos meses de concentración. Llegué pesando 135, ahorita peso 145. Son entrenamientos específicos que buscan aumentar tu velocidad, aumentar tu explosión, aumentar tu fuerza. Obviamente todos esos cambios pues al principio te generan dolor en el cuerpo, batallas en acostumbrarte. Como llegué, a como salí, es un cambio radical, la verdad. 30,000 players have given it all on the field since the NFL was founded 100 years ago, but only 20 have been born in Mexico. Isaac is 22 years old. Today, he's the new hope for Mexicans that want to see someone representing their country on an NFL team. Isaac went through the international player pathway in 2019 and made it onto the Dallas Cowboys roster. He's now part of the training team that will launch him to the highest possible level for the opportunity to play in the 2021 season. My name is David Iriar. I'm a journalist and sports fan that grew up along the US-Mexico border. During this series, I'll be interviewing young Latinos who are making football a more diverse and inclusive game. This is Footprint. Isaac Alarcón, ¿cómo estás? Bienvenido a Footprint. ¿Dónde empieza la historia de Isaac Alarcón? Todo empezó con mi papá, yo creo. Mi papá jugó fútbol americano en la universidad. Entonces, yo me acuerdo que de niño, él nos llevaba a mis hermanos y a mí todos los fines de semana al parque y nos aventaba la pelota y, y así. ¿Qué pasa por tu mente cuando ya, lo ti ya tienes a, a... No sé, alguien que veías en la tele ya lo tienes de frente o lo tienes lado a lado, ¿no? Ay, este... Empiezas a volar como una mariposa. Llegas aquí y de repente te habla Tyrone Smith de que, oye, Isaac, ven, intenta pararte así y te empieza a dar consejos. Y dices, ¿qué, qué está pasando? Este vato yo lo veía en la tele y ahorita me está hablando, sabe mi nombre. Obviamente, por dentro yo estoy volando, pero pues tienes que sordearla, no te puedes ver ridículo. Entonces, es, es un mundo diferente. ¿Qué se siente que el quarterback de los Cowboys esté eh, no solo hablando de ti en la prensa, sino echándote porras en la prensa? I love Isaac. Uh, the great Isaac is what I call him. Uh, he's got a big fan in me, uh, so uh, we're all fortunate to have Isaac. Me acuerdo la primera vez que lo vi, estaba en la, en la tina de hielo. Él se mete en la tina donde yo estaba y me dice, ay, ¿para qué universidad jugaste? Vamos, no, pues, para el Tegre de Monterrey. Y me dice, que, ah, en serio, qué increíble. Oye, estás abriendo las puertas para tu país. Es un sueño hecho realidad. ¿Qué se siente compartir eso con jugadores profesionales? Sinceramente, todos nos tratan muy bien. Y pues como soy el único mexa de, del equipo, pues todos, todos saben quién soy. Me sacan plática de qué onda y se haga de cuenta. Nos, ¿Qué onda con México? ¿Quieren apoyarme a que esto sea fácil para mí y pueda empezar a, a crecer como jugador de fútbol americano? Entonces estoy en, en el mejor equipo en el que pudiera estar. Rolando Cantú también pasó por el mismo programa, que, un programa parecido al tuyo. ¿Te has apoyado en él de alguna forma o han tenido alguna conversación sobre lo que es ser un, un jugador mexicano en, en la NFL? Me ha apoyado bastante. Me ha dado consejos que, que pues nada más él trae. Después de 15 años, vuelve a llegar otro mexicano en la NFL. ¿Qué se sintió ver al arcón en, en, en esa jersey? Cuando me enseñaron mi jersey que hice el arcón, me volví loco. Es la primera vez que tengo un jersey que tiene mi apellido atrás. Entonces, imagínate. ¿Y qué crees que eso significó para tu familia o para los fans mexicanos ver un apellido latino en una, en una jersey? Híjole, pues la verdad hay mucha gente que me está apoyando. Hay mucha gente que en verdad, en verdad, este, se alegra de tener un mexicano acá. Entonces yo los quiero representar a mi país de, de la manera correcta, no nada más dentro del campo, sino también por fuera. ¿Te parece importante que haya más jugadores latinos en la liga? Yo lo único que quiero es que esa puerta se abra, que digan, si sí le queremos dar una oportunidad a él, porque ya nos pasó esto con este Rolando, con este Will Hernández, con este Ramiro Proneda, ya nos pasó con Isaac. Y si ella nos pasó con ellos, con este vato también nos puede pasar. Tengo que aprovechar las puertas que se me están abriendo para poder ayudar a mi gente. Ahora, si no es como que, ah, yo ya la libré, ya llegué a la, a la NFL, recibo un buen sueldo, estoy viviendo acá el sueño americano. No, no te olvides de dónde vienes. Es para que lo repartas, para que bendigas a la gente que te rodea. Así como estas personas, los americanos, se sienten tan orgullosos de su bandera. Así tú también amas tus colores. Siente tu bandera. Es lo que quiero transmitir.